కేసులో కేసీఆర్ కేటీఆర్ కోవట్లే తనకు టికెట్ రాకుండా అడ్డుపడ్డారని గజలకాంతం తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు టీఆర్ఎస్ ను ఓ సామాజిక వర్గం శాసిస్తుంటే టీ కాంగ్రెస్ ను మరో సామాజిక వర్గం శాసిస్తోంది అన్నారు బీసీలకు దళితులకు కాంగ్రెస్ అన్యాయం చేసిందంటున్న గజలకాంతంతో మా ప్రతినిధి సారథి ఫేస్ టు ఫేస్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కోవట్టున్నానని కాంగ్రెస్ నేత గజ్జల కాంతం సీరియస్ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆయనతో మనతో ఉన్నారు అనేది మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద చాలా సీరియస్ ఆరోపణలు చేశారు కరీంనగర్లో ఇద్దరు హైదరాబాద్లో ముగ్గురు కోవట్టున్నారని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఎవరు వాళ్ళు ఏ రకమైనటువంటి ద్రోహం చేశారు ఏ విధంగానంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిజమైనటువంటి గెలిచేటువంటి వాళ్లకు టిక్కెట్లు ఇవ్వకుండా డమ్మీ క్యాండిడేట్ పెట్టారు ఇది వాస్తవం మీకు కూడా తెలుసు మీడియా కూడా తెలుసు కానీ మీడియా మాట్లాడడం లేదు మీడియా కూడా తెలుసు ఇయ్యాలు నిన్న ఇయ్యాల పొద్దుగాల రిలీజ్ చేసిన లిస్ట్ చూస్తే మొన్నటి రిలీజ్ చేసిన లిస్ట్ చూస్తే మీకు కొంత ఉంటుంది ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని తెలంగాణ ప్రజలందరూ కావాలనుకుంటున్నారు దేశంలో రాష్ట్ర రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని కావాలని చెప్పు అనుకుంటున్నాం కానీ ఈరోజు కేసీఆర్ కోవట్టయి కేటీఆర్ కోవట్టయి కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారానికి దూరంగా ఉంచాలనే ఒక ప్రయత్నం వాళ్ళ సోలాభాల కోసం వ్యాపార సంబంధాలు ఇప్పటికే వ్యాపారాలు ఉన్నాయి వాళ్లకు ఆ వ్యాపార సంబంధాలు ఈ నాలుగేను నడిపించుకున్నారు వాళ్ళతో రేపు కూడా వాళ్ళతో వ్యాపారాలు నడిపించుకోవాలని అధికారానికి వచ్చినా రాకుండా మా వ్యాపారాలు నడుస్తాయి మాకు బెనిఫిట్ అవుతుంది గెలిస్తే వాళ్లే అధికారంలోకి వస్తారు కదా వాళ్లే వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు కదా టీఆర్ఎస్ మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వాళ్ళకి ఫస్ట్ వాళ్ళ మీద వాళ్లకు నమ్మకం లేదు కాబట్టి ఇలాంటి ద్రోహం పనులు ఎత్తున్నారు తెలంగాణ ప్రజలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తారని నమ్మకం ఉంది కానీ ఈ నాయకులకు ఎవరైతే కో కోవర్తగా తయారైన వాళ్ళ మీద వాళ్లకు నమ్మకం లేదు వాళ్ళకు పదవులు వస్తాయో లేవో అనే భయం వాళ్లకు సీఎంలు అయితేమో కామో అనే భయం వాళ్ళకు డిప్యూటీ సీఎం అయితేమో కామో అనే భయం ఆ భయంతోనే ఇప్పుడే చదువుకుంటున్నారు ఒకవేళ తెలంగాణ ప్రజలు గెలిపించేది అనుకో మేమే పదవులకు ముందుండాలని కూడా ఆలోచిస్తున్నారు కానీ తప్పకుండా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ ఉన్నా కానీ నష్టం పద్నాలుగులో మీకు టికెట్ ఇచ్చారు ఓడిపోయారు ఇప్పుడు అనేక రకాలైనటువంటి యాప్లు అనేక రకాలుగా సమాచారం తెప్పించుకున్నారంటున్నారు ఇప్పుడు మీకు ఎందుకు టికెట్ ఇలా బాబు అయితే నేను రెండు వేల పద్నాలుగులో టికెట్ కావాలని కోరుకోలే దయచేసి మీరు కూడా గమనించండి నేను ఇక్కడ హైదరాబాదు కంట్రోల్ నాది సొంత జిల్లా కరీంనగర్ నేను చెప్పదాన నియోజకవర్గం ధరంపూర్ నా నేటివ్ ప్లస్ అక్కడ నేను ఉద్యమం చేసింది అక్కడ నేను పోరాటాలు చేసింది అక్కడ నా రాజకీయ జీవితం అంతా విద్యార్థి ఉద్యమం దళిత ఉద్యమం తెలంగాణ ఉద్యమం చేసిందంతా కరీంనగర్ జిల్లాలో కానీ నన్ను హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి నాకు కంటోన్మెంట్ టికెట్ ఇచ్చారు దాన్ని నేను కోరుకోలే నాకు అమ్మగారు చెప్పారు కొప్పులు రాస్తారు చెప్పారు నువ్వు కరీం హైదరాబాద్లో కంటోన్మెంట్లో పోటీ ఏమంటే వాళ్ళని గౌరవించి అమ్మగారిని గౌరవించే నేను ఇక్కడ పోటీ చేశాను తప్ప నేను కంటోన్మెంట్ కావాలని ఆనాడు కూడా నేను అనలేదు నాకు వద్దు అని చెప్పాను నేను పార్టీ కోసం పనిచేస్తానని చెప్పాను కానీ ఈరోజు మాత్రం అడిగాను నా సొంత కాన్సెన్స్లో ఇస్తే ఇవ్వండి కానీ నాకు చెప్పదని నియోజకవర్గంలో కానీ ధరంపూర్ కానీ మీరు టికెట్ ఇస్తే అక్కడ ఇవ్వండి నిలబడతా కానీ ఇక్కడ నాకు వద్దు అని చెప్పాను నేను ఆ రోజు కూడా ఎమ్మెల్యే కావాలని కో ఎమ్మెల్యే టికెట్ కావాలని కోరుకోలేదు ఆనాడు నేను ఎవరెవరు మీ టికెట్ కట్టుబడ్డారు లేదు ఇప్పుడు ఎవరైతే కేటీఆర్ కు సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే కోవట్లు ఉన్నారో కరీంనగర్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కేటీఆర్ ఏదైతే చెప్పిండో వాళ్ళకే టికెట్లు వచ్చాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిన వాళ్ళకి కాదు కేటీఆర్ ఎవరైతే వీళ్ళకే టికెట్ ఇప్పియండి అని చెప్పారో వాళ్ళకే టికెట్లు ఇచ్చారు గజ్జల కాంతం వద్దు గజ్జల కాంతం వస్తే మా మీద వ్యతిరేకంగా పో మాట్లాడతాడు అసెంబ్లీకి వస్తే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాడు అలాంటి వ్యక్తి ఇవాళ దళితులను మళ్ళీ తెలంగాణ ప్రజలను ఏకం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు వద్దు అని చెప్పారు చెప్పారు కేటీఆర్ గారు అదేవిధంగా వద్దని చెప్పారు అదేవిధంగా డమ్మి క్యాండిడేట్కి ఇచ్చారు శ్రావణ్ లాంటి ఉద్యమకారులకు ఇచ్చారు కదా మీరు ఇవ్వలేదు ఆయన టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి వచ్చాడు ఆయనకి ఇవ్వాల్సింది ఒక్కడే వచ్చాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి ఆయన ఇచ్చాడు నేను తెలంగాణ అంటారు విద్యార్థులు నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎందుకు ఇది ఇవ్వలేదని నేను అడగలే టీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రవ శ్రవణ్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి వచ్చారు ఆయనకు టికెట్ ఇచ్చారు తెలంగాణ ఉద్యమకారుల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా తప్పేందంటే కేటీఆర్ ను కేసీఆర్ ను వ్యతిరేకించి టీఆర్ఎస్ ను వ్యతిరేకించినందుకే ఇవాళ నన్ను కరీంనగర్ టికెట్ కరీంనగర్ లో నన్ను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా చేశారు టీఆర్ఎస్ ను తిట్టినందుకు కేటీఆర్ ను మాట్లాడినందుకు కేసీఆర్ ను మాట్లాడినందుకే ఇందులో కాంగ్రెస్ ఉన్న పెద్ద మనుషులు టికెట్లు టికెట్ ఈయనకి ఇవ్వద్దు అని ఆలోచన చేశారు బీసీలకు కూడా అన్యాయం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీలో అనేది వినిపిస్తుంది అసలు బీసీల
అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఒక సామాజిక వర్గం ఆధిపత్యం చేస్తుంటే కాంగ్రెస్ పట్ల ఒకటే సామాజిక వర్గం కూడా ఆధిపత్యం చేస్తుంది